దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరి అంటకు నా హృదయపూర్వక వందనాలు బాగున్నారమ్మా మీరందరూ కూడా బాగున్నారని ఎప్పుడూ బాగుండాలని ప్రభు కృపలో మీకోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం అనే దినం మా గురించి కూడా మీరు చేచున్న ప్రార్థనలను బట్టి మేము ఎంతో సంతోషిస్తున్నాం ప్రభుని స్థుతిస్తూ ఉన్నాం మరి దేవుడు మరొక నూతన దినములు మన జీవితాల్లో ఆయన పరిశుద్ధమైన ఘనమైన మాటలను జీవం కలిగిన మాటలను ధ్యానించడానికి ఇచ్చినందుకు ప్రభుని స్థుతిస్తూ మరి ఉదయకాల ముందు ప్రియులరా మనందరికీ ఎంతో సుపరిచితమైనటువంటి ఒక సహోదరి జీవితాన్ని గురించి నేను ఈరోజు మీతో వాక్యాన్ని పంచుకోవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను ఆమె ఎవరో కాదు ప్రియులరా రాహాబు అనేటువంటి వేష్య ఈరోజు మన అంశం ఏమిటంటే రాహాబ్ ఫైత్ రాహాబు యొక్క విశ్వాసము రాహాబు యొక్క విశ్వాసము పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి యహోశువ గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం ఒకటి వచ్చిన నుండి ఇరవై నాలుగు వచ్చినాల్లో ప్రియులరా ఈ రాహాబును గుర్చినటువంటి కొన్ని విషయాలు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన కొరకు పరిశుద్ధ గ్రంథం ముందు భద్రపరిచయించాడు మనం వాటి నుండి కొన్ని విషయాలను నేర్చుకుందాం ఆమె జీవితంలో నుండి ఒక వచ్చిన అని చదువుదాం చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి యహోశువ గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము తొమ్మిది పదకొండు వచ్చినాలను చదువుకుందాం యహోవా ఈ దేశమును మీకిచ్చుచున్నాడనియు మీ వలన మాకు భయము పుట్టునియు మీ భయము వలన ఈ దేశ నివాసులు అందరికీ ధైర్యము చెడునియు నేను ఎరుగుదును మీరు ఐగుప్తు దేశంలో నుండి వచ్చినప్పుడు మీ ఎదుట యహోవా ఎర్ర సముద్రపు నీరును ఎలాగు ఆరిపో చేసినో యోర్ధాను తీర్మానున్న అమౌరీయుల ఇద్దరు రాజులైన సిహోనుకును ఓగునుకును మీరేమి చేసిద్దరో అనగా మీరు వారిని ఎలాగు నిర్మూలము చేసిద్దరో ఆ సంగతి మేము వింటిమి ఆమెన్ అలాగే పదకొండు వచ్చినాన్ని కూడా చదువుదాం మేము వినినప్పుడు మా గుండెలు కరిగిపోయాను మీ దేవుడైన యహోవా పైన ఆకాశం అందును క్రింద భూమి అందును దేవుడే మీ ఎదుట ఎట్టి మనుషులకైనను ధైర్యమే మాత్రమును ఉండదు ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకం మందున్న పరిశుద్ధమైన తండ్రి మీకు వందనాలు మమ్మల్ని మీ కృపలో ఇప్పటి వరకు సజీవులనుగా భద్రపరిచి ఈ నూతన దినమును మాకు మాకు అనుగ్రహించి మీ ఘనమైన జీవం కలిగిన మాటలను ధ్యానించుటకు ఇచ్చిన సమయం బట్టి మిమ్మల్ని స్థుతిస్తున్నాం ప్రభు చదువుబడిన లేఖనం ద్వారా నాతో ప్రియులైన మీ బిడ్డల అందరితో మీ ఆత్మ ద్వారా మాట్లాడి నన్ను మరుగుపరిచి మిస్సులు చోట్ల మహిమాగణత ప్రభావాలు పొందుకున్నామని మా రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడు అద్వితీయుడైన సత్య దేవుడు ఏసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామమునందు స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె చూద్దాం ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా చూద్దాం రెండు ఒకసారి నాతో పాటుగా ఇప్పుడు మనం చదువుకున్నటువంటి యహోశువ గ్రంథమందు ప్రత్యేకంగా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా రెండవ అధ్యాయం ఒకటి నుండి ఇరవై నాలుగు వచ్చినాల్లో ఉన్నటువంటి ఈ రాహాబు వేష్య అయినటువంటి రాహాబు యొక్క జీవితంలో రాహాబు యొక్క విశ్వాసము అనే మన యొక్క అంశం అందు మొదటిగా మరి చూడవలసినటువంటి ఒక విషయం ఏమిటంటే ఆమె జీవితం అందు ప్రియులరా మనం గమనించవలసినటువంటి సంగతి ఏమే ఒక వేష ఆమెల నుండి ఆమెకు దేవుని పట్ల కలిగిన ఆ విశ్వాసానికి ముఖ్యమైన కారణం ఏమిటి అని మనం చూస్తే ప్రియులరా ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ రాహాబ్స్ ఫైత్ ఇట్స్ ఈజ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ రాహాబులో ఉన్నటువంటి ఆ విశ్వాసానికి దేవుని మీద ఉన్న ఆ నమ్మకమునకు ఉన్న ముఖ్యమైన పునాది ఏమిటయ్యా అంటే ప్రియులరా దేవుని వాక్యం అది చూద్దామా మనం గమనించినట్లయితే ప్రభునందున ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మనం చదువుకుని రెండవ అధ్యాయము తొమ్మిది నుండి పదకొండు వచ్చిన నెలలో ఆమె అంటూ ఉంది కదా ఏ రీతిగా అయ్యా మాకు తెలుసు ఈ దేశాన్ని మీ దేవుడైన యోహోవా మీకు ఇస్తున్నాడని మాకు తెలుసు అంతేకాదు మీ భయం వలన మా దేశ నివాసులు అందరికీ ధైర్యము చెడిపోయింది అంత మాత్రమే కాదు ఈ ఐగుప్తు దేశంలో నుండి వచ్చినప్పుడు మీ ఎదుట యోహోవ ఎర్ర సముద్రములో నుండి ఎర్ర సముద్రపు నీరుని ఎలాగు ఆరిపో చేశాడో దేవునికి స్తోత్రం హల్లెల్లుయా పిల్లరా ఒక వేష్య మాట్లాడుతూ ఉందండి వేగులు వారిగా వచ్చినటువంటి ఇద్దరు వ్యక్తులతో ఒక వేష్య మాట్లాడుతూ అంటూ ఉంది మాకు తెలుసయా మిమ్మును ఐగుప్తు బానిసత్వం నుండి బయటకు నడిపిస్తున్నప్పుడు ఆ మోషే నాయకత్వంలో ఎర్ర సముద్రము ఏ రీతిగా ఆరిపోయిందో రెండు పాయలు అయ్యిందో మేము విన్నాం ఆ గొప్ప ఘనమైన కార్యములు మహోన్నతుడు సర్వశక్తి మందుడైనటువంటి ఆ గొప్ప దేవుడైన యస్సు ప్రభు ఆ దేవుడు చేసిన ఆ క్రియలను మేము విన్నప్పుడు మా ధైర్యం చెడిపోయింది అంతేకాదు మా ఈ దేశం ఈ ప్రాంతం అంతా మీ చేతుల్లోకి ఇవ్వబోతున్నాడని మాకు అర్థమైంది 
మా ప్రాంతం ఉందున్నటువంటి ఆ రాజులను ఓగుకు సిహోనుకు మీరేం చేశారో అది కూడా మేము విన్నప్పుడు మా ధైర్యం చెడిపోయింది అయితే మా గుండెలు కరిగిపోయాయి ఖచ్చితంగా నేను నమ్ముతున్నాను మీ దేవుడు పైన ఆకాశం ఉందు కింద భూమి ఎందు కూడా దేవుడే పైన ఆకాశం అందే కాదు కింద భూమి ఎందు కూడా దేవుడే ఆయన ఒక్కడే దేవుడు ఆయన నిజమైన వాడు మేము పూజిస్తున్న వాళ్ళు ఎవరు కాదు ఆయనే నిజమైన దేవుడు ఆయనను గూర్చి విన్నప్పుడు మా గుండెలు కరిగిపోయినాయని తాను ఒప్పుకుంటున్న ఆ మాటలు ఉన్నాయి చూసారా ప్రియులరా మనం గమనించినట్లయితే నూతన బిందన గ్రంథంలో ఏ రీతిగా ఉంది చదువుదామా రోబిలకు రాసినటువంటి పత్రిక పదవ దేము పదిహేడు వచ్చిన మందు మనం గమనిస్తే అపోజిటైనటువంటి పౌలు ఈ రీతిగా అంటాడు రోబిలకు రాసినటువంటి పత్రిక పదవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చినాన్ని చూద్దాం చూడండి ప్రియ గ్ర దేవుని బిడ్డలరా పదవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చిన మందు కాగా వినుట వలన విశ్వాసము కలుగును వినుట క్రీస్తును కూర్చిన మాట వలన కలుగును అమెన్ దేవుడికి స్తోత్ర ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడి ఉదయకాల ముందు దేవుని మాటలు వింటున్న వారులారా ఆనాడు రాహాబు వేషి అయినటువంటి రాహాబుకు దేవుని మీద నమ్మకం కలగడానికి తండ్రి అయిన దేవుని మీద కారణం ఆమె విన్న విషయాలు ఆ దేవుడు గుర్చిన కార్యాలు ఆయన చేసిన మహోప కార్యాలు అద్భుత కార్యాలను గుర్చిన సంగతులు ఆమె విందే ఆ విన్న వాటిని బట్టి ఆమెలో నమ్మకం కలిగింది ఈ ఉదయకాల ముందు వాక్యం ఏమిటంటే నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నజ్జరైడని యేసు క్రీస్తు అనేటువంటి పరిశుద్ధుడైన దేవుడు నిజమైన దేవుడు నేనే మార్గము సత్యము జీవం అని సెలవిచ్చిన వాడు నా ద్వారా తప్ప ఎవడు తండ్రి ఎద్దకు రాలేడు అని సెలవిచ్చిన వాడు నా నామమందు తప్ప మరి ఏ నామమందు మీకు పాప క్షమాపణ రోగమునకు స్వస్థత ఆత్మకు నిత్య జీవము లేదని ప్రకటించిన నిజ దేవుడైన యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామమునందు ఈ ఉదయకాల ముందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలర మీ అందరికీ కూడా ఒక సావుకుడిగా నేను చెప్పే విషయం ఏమంటే నీ విశ్వాసము స్వస్థతను ఆధారం చేసుకుని కాదు ఏదో కార్యాన్ని ఆధారం చేసుకుని కాదు ఏదో ఒక మేలుడు ఆధారం చేసుకుని కాదు పునాది వేయబడవలసిందే రాహబు అనే వేష్య జీవితాన్ని చూడండి ప్రియులరా ఆమెలో ఉన్న ఆ విశ్వాసము దేవుని మీద నమ్మకము దేవుని గుర్చి విన్న మాటలను బట్టి కలిగింది ఆ పునాది ఉదయకాల ముందు వేటిని బట్టి నువ్వు దేవుని నమ్ముకున్న వ్యక్తిగా ఉన్నావు దేనికోసం నువ్వు దేవుని ఆశ్రయించిన వ్యక్తిగా ఉన్నావు ఈ లోక సంబంధమైన వాటి కోసమా లేదా ఆయన గొప్ప దేవుడు మహోపకారాలు చేయవాడు ఆయన ఉన్నతమైన వాడు ఆయన శక్తి అపరిమితమైనది ఆయన పోలిక చొప్పున నేను చేయబడినటువంటి ఆయన పాత్రను అని గ్రహించి తగ్గింపుతో ప్రభు దగ్గరకు వచ్చావు ఆయన ప్రేమను అర్థం చేసుకుని ఒకసారి నేను నువ్వు పరిశీలించుకోవాలి మనల్ని మనం పరీక్షించుకోవాలి ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా చూద్దామా ద కాంట్రాక్ట్ బిట్వీన్ రా and israel in the wilderness israel not only here but were partakers of the blessings of god they turned in unbelief rahab was not part of israel and the blessings but she had faith prabhu nandana priya devuni bidlara israel yokka jeevithalanu manam gamanichinatlayite varu vastavanga devudu ichina aa aashirwadamulo ayana chesina vaagdanamulo vaalu paribhagasthulu varu dan anubhavinchabothu unnaru swasthinga prabhu variki ivvabothu unnadu but kaani varu తెలిసి కూడా ఆ మాటల ఎందు విశ్వాసం ఉంచకుండా సనుగుకుంటూ వాళ్ళు తప్పిపోయారు రాలిపోయారు వారి ప్రయాణంలో బట్ కానీ ప్రియులరా ఏమి ఆ స్వాస్థ్యములో ఆ ఆశీర్వాదములో పాలి భాగస్థురాలు కాకపోయినప్పటికీ కూడా రాహబు అనేటువంటి యొక్క వైశ్య ప్రియులరా దేవుని ఎందు నమ్మకం ఉంచింది దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచింది అందుకనే ఆమె యొక్క జీవితం ఏమైందంటే ప్రియులరా మనం గమనించినట్లయితే చూద్దామా ఒక్కసారి మనం గమనించినట్లయితే చూద్దాం ఒకసారి చూడండి చదువుకుందాం ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా పదకొండవ అధ్యాయము ముప్పై ఒకటి వచ్చిందని మనం చదివినట్లయితే పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి హెబ్రిలకు రాసినటువంటి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము ముప్పై ఒకటి వచ్చిన మంది మనం గమనించినట్లయితే రాహబ్ అనేటువంటి విషయాన్ని గుర్చి చాలా స్పష్టంగా అపోస్టైన పౌలు ఏమని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఆమె విశ్వాసాన్ని ఉద్దేశించి పదకొండవ అది ముప్పై ఒకటి వచ్చినము విశ్వాసమును బట్టి రాహాబను వేష వేగుల వారిని సమాధానముగా చేర్చుకునేనందున అవి ధ్యేయులతో పాటు నశింపకపోయేను దేవునికి స్తోత్ర హలలుయా హలలుయా ఎంత గొప్ప విషయం ప్రియులరా ఒక్క విశ్వాసం బట్టి అవిధేయులైన వారందరూ ఆ ఇస్రాయిలుడు అందరూ రాలిపోయారు ప్రాణాలు కోల్పోయారు ఆ స్వాస్థ్యములు ఆశీర్వాదం పాలిభాగస్తులు కాలేకపోయారు బట్ కానీ ఈమె ఇస్రాయేలీల్లో పాలి భాగస్థురాలు కాకపోయినా ఆ వాగ్దానంలో ఈమెకు చో పాలు లేకపోయినప్పటికీ కూడా ప్రభువునందు దేవుని ఎందు ఉంచిన ఆమె విశ్వాసమును బట్టి కేవలం అవిధేయులతో పాటు నశించకుండా దేవుడు ఆమెను కాపాడాడు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి అంతేకాదు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనం తను ఎరికో విషయంలో 
ఎరుకో ఆ గోడలు కూల్చేటువంటి ఆ ఎరుకో పట్టణాన్ని దేవుడు వారికి ఇస్రాయేల్కి ఇవ్వబోతున్న ఆ యొక్క సంగతిలో అగే వేగులు వారికి ఆమె హెల్ప్ చేసినటువంటి ఆ యొక్క విషయంలోనే కానీ లేదా ఆమె మాట్లాడిన ఆ మాటల్లో మీ దేవుడు గుర్చిన మేము విన్నాం మా గుండెలు కరిగిపోతున్నాయి ఆయన ఆకాశం ముందే కాదు భూమి కింద భూమి మీద కూడా దేవుడే ఆయన ఎప్పుడైతే ఆమె నోటితో ఒప్పుకుందో దేవుని వాక్యం ఏమంటుంది ప్రియులరా రెమిలి గ్రాసంపత్రుడు అపసరణ పౌలు ఏమంటున్నాడు అదేమనగా ఏసు ప్రభు అని నీ నోటితో ఒప్పుకొని నీ హృదయం అందు విశ్వసించిన ఎడల నీవు రక్షింపబడతావు ఆమె ఏవేవో చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరెవరో కాళ్ళు పట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎక్కడికో నువ్వు పరుగులెత్తాల్సిన అవసరం లేదు మోక్షం కావాలంటే ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి జస్ట్ వన్ వర్డ్ యూ హ్యావ్ టు సే ఒక్క మాట చెప్పు చాలు ఏసయా నేను పాపిని నన్ను క్షమించు నన్ను నీ బిడ్డకి అంగీకరించు నీ రక్తంలో నన్ను కడుగు అని నువ్వు ఈ ఉదయకాల ముందు చెప్పగలిగినట్లయితే ఆనాడు రాహాబ్ అనే వేష్య సహితం అవిధేయతలతో పాటు నశించకుండా దేవుని అందు ఉంచిన నమ్మకాన్ని బట్టి కాపాడబడినట్లుగా నిన్ను ఉదయకాల ముందు దేవుడి నిన్ను కాపాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు రెండవదిగా రాహబ్ యొక్క విశ్వాసంలో నుండి మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి ఆమె యొక్క మరొక విషయం ఏమంటే ప్రభునందు ప్రియులరా ద కాన్సిస్టెన్సీ ఆఫ్ రాహాబ్స్ ఫైత్ చదువుదాము చూడండి రెండవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చినము యహోశివ గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం పిల్లరా నేను మీకు ఉపకారము చేసి తిని గనుక మీరు నా తండ్రి ఇంటికి ఉపకారము చేసి నాకు నిజమైన ఆనవాలను ఇచ్చి నా తండ్రియు నా తల్లియు నా అన్నదమ్ములను నా అక్క చెల్లెండ్రును వాళ్ళకి కలిగి ఉన్న వారందరూ చావకుండా బ్రతుకనిచ్చి రక్షించున్నట్లుగా దయచేసి యహోవా తోడని ప్రమాణము చేయుడనెను దేవునికి స్తోత్రం హలలుయా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా చూడండి ఆమెలో ఉన్న గొప్ప ఆశ తృష్ణ చూడండి ప్రియులారా ఆ ఆసక్తి ఆమెకు ఉన్నటువంటి ఆమె విశ్వాసంలో ఉన్నటువంటి ఆ పట్టు విడవని తత్వం ఆ పట్టుదల అయా నాకు ప్రమాణం చేయండి నా తల్లి తండ్రి నా సహోదరులు నా సహోదరులు నా బంధువులు నా తోబుట్టువులు అందరూ ఏ ఒక్కరు కూడా నశించకూడదు మీరు వచ్చినప్పుడు మీరు ఈ పట్టణాన్ని స్వాధీనపరచుకుంటున్నప్పుడు వారు కూడా రక్షింపబడే విధంగా నాకు మీరు సహాయం చేస్తానని నాకు ప్రమాణం చేయండి అని చెప్పి పట్టుదలతో వారిని అడుగుతూ ఉంది ప్రభునందన్ నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఆ విధంగా మనం ఉండాలి దేవుని బిడ్డలుగా మనం ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచిన దేవుని బిడ్డలుగా నీవు నేను మన అందరం నువ్వు ఉండాలని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ఏ విధంగా మనం ఉండాలంటే హెబ్రిలుకు రాసిన పత్రిక పదవ అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచ్చిన అని చదువుదాం హెబ్రిలుకు రాసిన పత్రిక పదవ అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచ్చిన ముందు వాగ్దానము చేసిన వాడు నమ్మదగిన వాడు కనుక మన నిరీక్షణ విషయమే మనం ఒప్పుకొనిన దానిని నిశ్చలముగా పట్టుకొందుము దేవునికి స్తోద్ర హాలలుయా ఐ వుడ్ లైక్ టు రీ read and i would like to request you to read the following verses also prilara chuddam chudandi 24 25 kondru maanu konuchunnattuga samajamuga kuduta manaka okka ninnokkadu hachurinchichu aa dinamu samipinchuta miru chuchina koladi mari ekkuvaga alagu cheyachu prema chupputukunu satkaryamulu cheyitukunu okka ninnokkadu puri kolpavalanani aalochintamu devuniki stotram hallelujah hallelujah prabhu nandu na priya devuni bidlara యువది కాల ముందు వాక్యం ఉంటున్న నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీవు నేను ఒక నిరీక్షణతో ఎదురు చూస్తూ ఉన్నావు ఆ నిరీక్షణ విషయంలో మనం పట్టు కలిగి ఉండాలి నువ్వు ఒప్పుకున్నావు యేసు ప్రభు నా రక్షకుడని నా దేవుడని నా కోసం ప్రాణం పెట్టాడని నువ్వు ఒప్పుకున్నావు తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తీస్మం పొందావు అయితే నువ్వు పట్టు విడవకుండా ప్రభు కొరకు నిలబడాలి ఏదో శోధన వచ్చిందని ఉపద్రవం వచ్చిందని ఏదో ఒక చోట కృంగిపోయి ఆ అక్కడే కూర్చుండిపోకూడదు అక్కడే ఆగిపోకూడదు నీ విశ్వాసం ఏసే రెండో రాకడ వరకు కూడా నువ్వు దాన్ని గట్టిగా చేపట్టి ఉండాలి సత్కార్యాలతో పరిశుద్ధతతో ప్రభు రాకడ సమీపించే కొలది కూడా ఒక్కరినొకరు మనం పురి కోల్పుకుంటూ ఆదరించుకుంటూ ప్రోత్సహించుకుంటూ ఒకరినొకరు ప్రేమిస్తూ ఒకరి కొరకు ఒకరు ప్రార్థన చేస్తూ ప్రభు మార్గంలో మనం ముందుకు సాగాలి ప్రార్థన మానకూడదు ప్రభు నందున ప్రియులరా ఏ సంఘానికి అయితే నువ్వు వెళ్తున్నావో ఆ సంఘం ముందు నీ సేవకుని మీద నీ సేవకురాల మీద అలగకూడదు దేవుని వాక్యం నీతో మాట్లాడితే నేను గద్దిస్తే లోపడు ఆశీర్వదింపబడతావు ఆమె దేవునికి స్తోత్రం ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఇక్కడ మనం గమనిస్తూ ఉన్నట్లయితే ఈ యొక్క యహోశివ గ్రంథం రెండో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చిన వాళ్ళు మనం చదివినట్లుగా ఆమె తన తల్లిదండ్రులు రక్షింపబడాలని తన కుటుంబం అంతా రక్షింపబడాలని వారిని ప్రమాణం చేయమని కోరుకుంటుంది ఉదయ కాల ముందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నీలో ఉందా ఇటువంటి ప్రార్థన పట్టు విడవని పట్టుదల కుడితో కూడుకున్న ప్రార్థన ఉందా ఈ విధంగా అడుగుతున్నావా మనం ఈ విధంగా మనం అడుగుతున్నామా దేవుణ్ణి ప్రభు నా కుటుంబంలో ఎవరు నశించిపోకూడదయ్యా నా పిల్లలు రక్షింపబడాలి నా భర్త రక్షింపబడాలి నా తల్లిదండ్రులు రక్షింపబడాలి నా తోబుట్టువులు అందరూ రక్షింపబడాలి తండ్రి అనేటువంటి పట్టుబడని ప్రార్థన జీవితాన్ని మనం కలిగి ఉన్నామా లేమా 
ఒకసారి మనల్ని మనం పరీక్షించుకుందాం ఆమె విశ్వాసం వాక్యంతో పునాది వేయబడిందిగా ఉంది రెండు మొదటిగా రెండవదిగా ఆమె యొక్క విశ్వాసం పట్టు విడవని విశ్వాసం కలిగి ఉంది ప్రియులరా మూడవదిగా ఆమె యొక్క జీవితంలో మనం గమనించినట్లయితే దేవుని వాక్యానుసారంగా ద మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ రాహాబ్స్ ఫెయిత్ ఆమె యొక్క విశ్వాసం అనేది ఇక్కడ ప్రత్యక్షపరచబడుతుంది వెల్లడి అవుతుంది ఆమె విశ్వాసం బయటికి అందరికీ కూడా బహిరంగంగా కనపడే విధంగా క్రియల్లో తను చూపిస్తూ ఉంది అదేంటి ఏ విధంగా చూపిస్తుందో చూద్దాం చూడండి ప్రియులరా యహోశువ గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం పదిహేను వచ్చినని చదువుదాం యహోశువ గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచ్చినాన్ని ఆమె ఇల్లు పట్టణపు ప్రాకారము మీద ఉండెను ఆమె ప్రాకారము మీద నివసించినది గనుక త్రాడు వేసి కిటికీ ద్వారా వారిని దింపెను ఆమె దేవునికి స్తోత్ర హలలుయా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్లరా పదిహేడు వచ్చినాన్ని కూడా ఒకసారి చదువుదాం మనం ఆ మనుషులు ఆమెతో ఎట్లా నిరి ఇదిగో మేము ఈ దేశమునకు వచ్చు వారము గనుక నీవు మా చేత చేయించిన ఈ ప్రమాణ విషయమై మేము నిర్దోషులు మగ్గునట్లు నీవు మమ్మును దించిన ఈ కిటికీకి ఈ ఎర్రని దారమును కట్టి నీ తండ్రిని నీ తల్లిని నీ అన్నదమ్ములను నీ తండ్రి ఇంటి వారిని అందరినీ నీ ఇంట చేర్చుకొనము దేవునికి స్తోత్రం హాలలుయ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్లారా ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఆమెకున్న ఆ విశ్వాసం అనేటువంటిది ఏ విధంగా ఇక్కడ ప్రత్యక్షపరచబడుతుందో చూడండి వారు అంటూ ఉన్నారు వారిని ఏ కిటికీ గుండా అయితే కిందకి దింపిందో ఆ కిటికీ గుండా దింపినటువంటి ఆ ఎర్రని ఆ ధారని నువ్వు కిటికీకి కట్టి ఉంచమ్మా నువ్వు కట్టి ఉంచితే ఆ ఉన్నటువంటి ఆ ఎర్రని దారమును బట్టి నీ తండ్రి ఇంటి వారిని అందరినీ కూడా మేము వచ్చినప్పుడు మేము సంహరించకుండా మిమ్మల్ని రక్షిస్తాం మేము చేసిన ప్రమాణానికి మేము కట్టుబడి ఉంటాం అని చెప్పి వారు అక్కడ మాట్లాడినట్లుగా మనకు కనబడుతూ ఉంది ప్రభునందు ప్రిల్లరా ఇక్కడ దేవుని వాక్యానుసారంగా మనం గమనించినట్లయితే పీటర్ అంటే పేతురు పీటర్ ట్రస్టెడ్ గ్యాడ్ అండ్ లెఫ్ట్ హీజ్ ఫిషింగ్ నెట్ అండ్ ఆల్సో మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ మ్యాథ్యూ లెఫ్ట్ ద ట్యాక్స్ కలెక్షన్ బిజినెస్ పోల్ మెట్ జీసస్ ఆన్ ద డెమస్కస్ రోడ్ క్వైట్ హిస్ ప్రాసిక్యూషన్ ఆఫ్ ద చర్చ్ అండ్ స్టార్టెడ్ టు ప్రీచ్ వేష్యగా ఉన్న తన జీవితాన్ని విడిచిపెట్టేసింది వేష్యగా ఉన్న తన యొక్క జీవితాన్ని పాపాన్ని విడిచిపెట్టేసి దేవుడైనటువంటి హోవ ఎందు భయపడడం మొదలుపెట్టి వారి అదు నుండి ఒక ప్రమాణాన్ని పొందుకొని తన తండ్రి ఇంటి వారి అందరినీ విశ్వాసంతో రక్షించుకుంది రాహాబు తన పాప జీవితాన్ని విడిచిపెట్టి మత్తయి సొంకరి అయినటువంటి మత్తయి సొంకరిగా ఉన్న తన ఉద్యోగాన్ని పన్ను వసూలు చేసేటువంటి ఆ ఉద్యోగాన్ని విడిచిపెట్టేశాడు ప్రభుని వెంబడించాడు పేతురు తను జీవనోపాధిగా తను ఇంకా దాన్నే ఆధారం చేసుకుని బ్రతుకుతున్నాడు వలలు వేస్తూ చేపలు పట్టుకుని అమ్ముకుంటూ బ్రతికి తన జీవనోపాధి అయినటువంటి ఆ వలను విడిచిపెట్టి ప్రభుని వెంబడించాడు ఉదయకాల ముందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి పౌలు సవులుగా ఉన్నప్పుడు క్రైస్తవుల్ని హింసిస్తూ దమస్కు అనేటువంటి ఆ మార్గమందు దేవుని చేత ప్రభు చేత సంధించబడి ఎన్కౌంటర్ చేయబడి ఆ దినాన హింసించడం మానేసి పిల్లరా క్రీస్తును ప్రకటించడం మొదలుపెట్టాడు ఈ ఉదయకాల మందు దేవుని నమ్ముకున్న ప్రియ దేవుని పిల్లరా ప్రియ సహోదరుడా నా ప్రియ సహోదరి ప్రభువును నమ్ముకున్న నీవు నీ జీవితంలో ఆ విశ్వాసాన్ని బాహాటంగా హౌ యు ఆర్ మేనిఫెస్టింగ్ how you are showing to your parents or to your family at your village at your country my dear brother and sister ni kutumbaniki ni talidandrulaku ni tobuchulaku ni irugu porugu variki ni deshaniki ledha ni gramaniki nu unna prantamandu ye vidhanga neelo unna aa vishwasam pratyaksha parchabadutundi ye vidhanga nu chupistu unnav oka vela yodhi kalamandu nu vesthithilo unnav naakaithe teledu నువ్వు ఏ పాప జీవితాన్ని కలిగి ఉన్నావో నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఏ విషయంలో నువ్వు దేవుని యొక్కకు రాలేక దేవుని మీద పరిపూర్ణంగా ఆధారపడకుండా నువ్వు ఇంకా నీ స్వశక్తితో నీ సొంత జ్ఞానంతో బలంతో అందంతో బలగంతో సాధించాలనుకుంటున్నావో అక్కడ ఆ స్థితిని విడిచిపెట్టి ఈరోజైనా ఇక నుండైనా నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా రాహబుల రాహబు వంటి విశ్వాసం దేవుని వాక్యం అనేటువంటి ఆ వాక్యంతో దేవుని కూర్చుని విన్న సత్యంతో పునాది వేయబడిన అటు విశ్వాసంతో 
రెండోది పట్టు బిడనటువంటి విశ్వాసం ప్రమాణం చేయండి నా తల్లిదండ్రులు నా తల్లిని తండ్రిని నా అన్న తమ్ములను తబ్బుటూలను నా తండ్రి ఇంటి వారిని అందరినీ రక్షిస్తానని చంపనని నాకు ప్రమాణం చేసి వెళ్ళండి అని చెప్పి పట్టు విడవని ఆ విశ్వాసం మూడోదిగా నా ప్రభునందు నా ప్రియలరా ఆమెలో ఉన్న ఆ విశ్వాసం బాహాటంగా కనబడే విధంగా ధైర్యంతో తన ప్రాణానికి తెగించి మరి వారిని రక్షించి ఉదయకాల మందు ఏ విధంగా నువ్వు నేను మన ఎందున్న దేవుని పట్ల విశ్వాసాన్ని లోకానికి చూపించేవారిగా ఉన్నాం పేతురు జీవనోపాధి అని వాళ్ళను విడిచిపెట్టాడు పౌలు హింసకుడిగా ఉన్న తన జీవితాన్ని వదిలిపెట్టి క్రీస్తుని గురించి ప్రకటిస్తున్నాడు శంకర్ అయిన మత్తయ్య తనకు వచ్చే లాభాన్ని సమస్తాన్ని కూడా వదిలిపెట్టేశాడు ఎవరి దగ్గర అయితే వసూలు చేశాడో వారికి రెట్టింపు తిరిగి ఇచ్చేసాడు అంటే ఈరోజు దేవుడు నీతో నాతో మాట్లాడుతుంది ఏమిటో తెలుసా నా ప్రియా దేవుని విడలరా ఈ లోకముందు ఏదైతే నువ్వు సంపాదించాలనుకున్నావో పేర ప్రఖ్యాతులా సిరి సంపదలా అవన్నీ కూడా శాశ్వతమైనవి కావు నశించిపోయేవి ఒకరోజు ఉంటే ఇంకో రోజు నీ దగ్గర ఉండవి వేరొకరి చేతులకు వెళ్ళిపోతాయి కానీ నిత్యము శాశ్వతమైనది నిత్యం ఉండేది పరలోక రాజ్యం ఆయన రాకడ సమీపం ఉంది నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి కాలం సంపూర్ణమై ఉంది దేవుని రాజ్యం సమీపిస్తూ ఉంది మనం మారు మనసు పొందాలి విశ్వాసంతో కూడుకున్నటువంటి జీవితాలను కలిగి జీవించాలి దేవుని వాక్యము చేత పునాది వేయబడిన విశ్వాసం మనకి కావాలి పట్టు విడని విశ్వాసం మనకు కావాలి ప్రార్థనలో అదే అదే రీతిగా ప్రభుత్వం ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మన విశ్వాసం క్రియలలో కనబడే విధంగా లోకానికి మన జీవితాల్లో మనం కలిగి జీవించాలి నాలుగవదిగా రాహబు యొక్క విశ్వాసం ఏ విధంగా ఉందంటే ప్రభునందున ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా చూద్దామా పదిహేను వచ్చిన మందు రెండవ అధ్యాయము యహశువ గ్రంథం పదిహేనవ వచ్చిన మందు అలాగే పేతు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం ఏడు వచ్చిన మనం చదువుకుందాం పదిహేను వచ్చిన మనం గమనించినట్లయితే ఆమె ఇల్లు పట్టణపు ప్రాకారం మీద నుండెను ఆమె ప్రాకారం మీద నివసించినది కనుక త్రాడు వేసి కిటికీ ద్వారా వారిని దింపెను పేతు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము ఏడో వచ్చిన అని చదువుకుందాం చూడండి ప్రియులరా పేతు రాసినటు మొదటి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము ఏడో వచ్చినము నశించి పోవు సువర్ణము అగ్ని పరీక్ష వలన శుద్ధ పరచబడుచున్నది కదా దానికంటే అమూల్యమైన మీ విశ్వాసము ఈ శోధనల చేత పరీక్షకు నిలిచినదాయి యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీకు మెప్పును మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమగును ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హలిలుయా నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఎటువంటి శోధనలో నీ ఉన్నా శ్రమలో నీ ఉన్నా చూడండి రాహాబు వేష్య తన ఇల్లు ఎక్కడుంటుందండి పట్టణం గోడకు పైన అందరూ చూస్తూ ఎవ్వరి కంటిలో పడ్డగానే ఆమె ప్రాణానికే ప్రమాదం కానీ ప్రాణానికి తెగించి ఆ శోధనలో ఆ శ్రమలో ప్రాణానికి తెగించి వారిని సేవ్ చేసింది రక్షించింది ఉదయకాల ముందు ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఈ లోకముందు ఎటువంటి శోధన వచ్చిన నిందలు వచ్చిన అవమానములు వచ్చిన నా యేసు క్రీస్తు ప్రభు ధన్యతలో సెలవిచ్చినట్లుగా మత స్వార్థలో నా నిమిత్తము జనులను నిన్ను నిందించి హింసించి మీ మీద అబద్ధముగా చెడ్డ మాటలల్లా పలుకునప్పుడు మీరు ధన్యులు సంతోషించండి ఆనందించండి పరలోకంలో మీ ఫలం అధికమైద్ది అన్నాడు అమ్మా ఏదో నీ కుటుంబంలో వచ్చిన శోధనను బట్టి సంఘానికి వెళ్ళటం మానేసావా ఏదో విషయంలో నీకు నీ సేవకుడికి లేదా నీకు నీ సేవకురాలికి కలిగిన మనస్పర్ధతను బట్టి ఆ సంఘాన్ని విడిచిపెట్టి మరొక చోటికి వెళ్తున్నావా నీతోనే ఈరోజు దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ప్రభుత్వ నా ప్రియులరా ఎంత కోపం వచ్చిందా నీకు కన్న తల్లి ఎప్పుడు కన్న తల్లి కాకుండా పోదు కన్న తండ్రి ఎప్పుడు కన్న తండ్రి కాకుండా పోడు ఖచ్చితంగా వాళ్ళే నీకు ఎప్పుడు కూడా ప్రేమను చూపించేది స్వార్థం లేకుండా తల్లి సంఘం ఎప్పుడు తల్లి సంఘమే ప్రియులరా నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా నేను ఎప్పుడు ప్రేమగా కంటికి రెప్పల నీ కోసం కన్నీరు కచ్చి ప్రార్థించి జాగ్రత్త వహించేది నీ సేవకుడే ఎక్కడైతే బాప్తిస్మం పొందేవో ఎక్కడైతే నువ్వు సువార్తను అంగీకరించే ఎవరి ద్వారానైతే ఆ వ్యక్తి పట్ల ఆ సావుకుని పట్ల ఆ సంఘం పట్ల నమ్మకంగా మీరు ఉండాలి అప్పుడే ప్రియులరా మీరు దేవుని యొద్ధ నుండి మెప్పును పొందుకుంటారు ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఆమె విశ్వాసంలో వచ్చినటువంటి ఒక ట్రయల్ అంటే ఒక విధమైనటువంటి ఒక సమస్య లేదా ఒక శోధన ప్రియులరా ఆ శోధనని ఆ సమస్యని ఆమె ఏం చేసిందంటే జయించింది కారణం ఆమెలో ఉన్న ఆ విశ్వాసం ఆ నమ్మకం అంత గొప్ప నమ్మకం ఈ ఉదయకాల మందు ఇక్కడున్న మనం ఆనాడు పాత నిబంధన గ్రంథం మందు ఇస్రాయేలీలకు ధర్మశాస్త్ర గ్రంథాన్ని బట్టి 
ఆ తండ్రి అయిన దేవుని పట్ల వారు ఉంచిన నమ్మకాన్ని బట్టి ఆ బిడ్డ ఆ విధంగా రక్షింపబడింది మరి నేటి క్రొత్త నిబంధన దినాలలో ఉన్న మనకు ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైనటువంటి రక్తముల కడగబడిన మనకు ఆయన రక్తము చేత స్వరక్తమిచ్చి సంపాదించుకున్న సంఘములో ఉన్న మనకు ప్రియులరా ఎటువంటి శోధన వచ్చిన పేతుడు అంటున్నాడు ఎటువంటి నిందలు వచ్చిన ఈ సువర్ణం అంట బంగారం ప్రియులరా అగ్నిలో పరీక్షించినప్పుడు ఇంతకు ముందున్న ఆ కాంతి కంటే కూడా ఎక్కువ కాంతి ఎక్కువ మహిమ దానికి కలుగుతుంది ఈ లోకంలో వచ్చే ప్రతి శ్రమ మనకి అగ్ని పరీక్ష లాంటిదే అగ్నిలో బంగారాన్ని కాల్చినప్పుడు ఎలాగైతే అది ప్రియులరా దగదగ మెరిసిద్దో నీకు వచ్చే ప్రతి శ్రమ కూడా నీలో ఉన్న విశ్వాసాన్ని నీలో దేవుని మీద ఉన్న నమ్మకాన్ని ఇంకా గొప్పగా చేసింది కాబట్టి శోధనకు భయపడద్దు నిలబడు శోధన సహించువాడు ధన్యుడు అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ప్రభుత్వాన్ని ప్రేమించి వారికి వాగ్దానం చేసిన జీవిక రిటర్న్ పొందుకుంటాడు అతను దేవుడు ఇచ్చే జీవిక రిటర్న్ మనం పొందుకునే వారిగా ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఇక్కడ మనం దేవుని వాక్యానుసారంగా మనం గమనించినట్లయితే రాహబ్ జీవితంలో కొన్ని విషయాలను ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ప్రియులరా పేతురు భద్రపరిచిన విషయాలను బట్టి ఈరోజు మనల్ని మనం ఒక్కసారి పరీక్షణ చేసుకుందాం అదే రీతిగా ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు అబ్రహాం జీవితంలో చూసినప్పటికీ కూడా అతని యొక్క విశ్వాస విషయంలో కూడా ప్రియులరా అబ్రహాం స్పైట్ వెన్ హీ వ్యాన్ టు ఆఫర్ హీస్ సన్ ఐజాక్ అండ్ ఆల్సో ప్రియ దేవుని బిడ్డలరు మనం గమనించినట్లయితే నోవాహు విషయంలో కూడా చూడండి మనం గమనించినట్లయితే నోవాహు జీవితంలో అలాగే దానియల జీవితంలో ప్రియులరా బబులోనులో బానిసగా కొనుబోబడినప్పుడు అదే అదే రీతిగా ప్రియులరా మరి అతనితో పాటు హననియా మిషాయలు అజరి అనబడినటువంటి ముగ్గురు యవనస్తులు ఒకవేళ రక్షించకపోయినా ఉన్నతమైనటువంటి స్థానాల్లో వారి జీవితాలు ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తాం పరిశుద్ధ గ్రంథం అందు నేర్చుకున్నాం కూడా మనందరికీ కూడా తెలుసు అయితే ఆయుధవిధిగా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఈమె యొక్క రాహబ్ యొక్క విశ్వాసంలో నుండి రాహబ్ జీవితంలో నుండి మనం నేర్చుకునేటువంటి ఒక సంగతి ఏమంటే ద రివార్డ్ ఆఫ్ రాహబ్ స్ఫైత్ ఆమె విశ్వాసానికి దేవుడిచ్చిన బహుమానం దేవుడిచ్చినటువంటి ఒక బహుమతి ఏమిటంటే ఆమె విశ్వాసానికి దేవుడిచ్చిన ఒక చక్కని వారం ప్రియులరా చదువుదమ్మా యహోశువ గ్రంథం ఆరు అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చినని చదువుకుందాం యహోశువ గ్రంథం ఆరో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చినాన్ని రాహాబను వేష్య ఎరుకోను వేగు చూచుటకు యహోశువ పంపిన దూతలను దాచిపెట్టి ఉండను గనుక అతడు ఆమెను ఆమె తండ్రి ఇంటి వారిని ఆమెకు కలిగిన వారిని అందరినీ బ్రతుకనిచ్చును ఆమె నేటి వరకు ఇస్రాయేల్ మధ్య నివసించుచున్నదే ఆమె దేవునికి స్తోత్రం షి డ్వెల్ ఇన్ ఇజ్రాయెల్ షి పెరి షి నాట్ మనం మీద అక్కడ చదువుకున్న హెబ్రిలుకు రాసిన పత్రిక పదకొండు అధ్యాయం ముప్పై ఒకటి వచ్చిన ప్రకారంగా ప్రియులరా కేవలము ఆమెకున్న విశ్వాసాన్ని బట్టి యహోషవపుడు ఆమెని ఇస్రాయేల్తో పాటు బ్రతకనిచ్చాడు అంటే దేవుడు వాగ్దానం చేసినటువంటి ఏర్పరచుకున్న జనాంగంతో జనులతో తను ఉండటానికి కృపణిచ్చాడు పాపి ఎంతో ఘోర పాపం చేస్తున్న పాపిగా వేషిగా బ్రతుకుతున్న ఆమె ఎంత గొప్ప స్థితిని పొందుకోవటానికి కారణం ప్రియులరా కేవలం ఆమె విశ్వాసం ఉదయ కాల ముందు ఏ పాపము చేసినటువంటి ఎంత ఘోర పాపిగా నువ్వు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎంత గొప్ప పైకరమైన తప్పులు చేస్తున్న వ్యక్తి అయినప్పటికీ కూడా ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి వాటిని ఒప్పుకుని విడిచిపెట్టి ఆయన అద్దుకు వచ్చి ఆయన ఆశ్రయిస్తే రాహబని వేషికిచ్చినట్లుగా దేవుడు నీకు కూడా నూతన నిబంధన ఇస్రాయలమైన మనకు ఆయన ఏసయ్య సన్నిధిలో పరలోక రాజ్యములో మనం ఆయనతో పాటుగా యుగ యుగాలు ఉండటానికి దేవుడు అటు కృపణిస్తున్నాడు అటు కృపణిచ్చే విధంగా ప్రభు కొరకు మనం జీవిద్దాం అటు విధంగా ప్రభు మనల్ని జీవించిన జీవింప చేయనట్లుగా ప్రభువుకు మనల్ని మనం అప్పగించుకుందాం ప్రియులరా ఇక్కడ మరొక రెండు విషయాలు నేను మీతో చెప్పి ముగించాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను చూడండి ఆమె గమనించినట్లయితే ఈ యొక్క రాహబ్ అనేటువంటి జీవితం ఆమె యొక్క జీవితం మనం గమనించినట్లయితే ఆమె బోయాజ్కి ప్రియలార ద మదర్ ఆఫ్ బోజ్ గ్రౌండ్ చూద్దాం ఒకసారి మతస్సు వార్త ఒకటో అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన చదువుకుందాం మతస్సు వార్త ఒకటో అధ్యాయము ఐదో వచ్చినము మతస్సు వార్త ఒకటో అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన చూస్తే నయస్సోను షల్మాను కనెను షల్మాను రాహాబు నందు బోయాజును కనెను బోయాజు రూతునందు ఓబేదును కనెను ఓబేదు ఎషయని కనెను ఎషయ్ రాజైన దావేదును కనెను ఎంత గొప్ప బ్లెస్సింగ్ అండి ఎంత చక్కని ఆశీర్వాదం ప్రియులరా ఎంత గొప్ప వంశావళిలో ఆమె పేరు ఆమె మూల కారకురాలు ఏందో చూడండి బోయాజుకు జన్మనిచ్చినటువంటి ఒక తల్లిగా ఆమె ఇక్కడ మనకు కనబడుతూ ఉంది ప్రియులరా అండ్ ఆల్సో మనం గమనించినట్లయితే ఆమె ద మద్ షీ బికేమ్ ద హోనర్ వైఫ్ ఆఫ్ ఏ ప్రిన్స్ ఆఫ్ ఇజ్రాయల్ ద మదర్ ఆఫ్ బోయాజ్ గ్రాండ్ మదర్ ఆఫ్ డేవిడ్ దావిదుకు నాయనమ్మగా 
మత శివార్త ఒకటే అధ్యయం ప్రకారంగా మనం చదువుకున్నాం అలాగే ప్రిల్లరా అండ్ సాల్మన్ బిగాట్ బోజ్ ఆఫ్ రాక్ అప్ అండ్ బోజ్ బిగాట్ ఒబేద్ ఆఫ్ రూత్ అండ్ ఒబేద్ బిగాట్ చెస్ ఈ షీ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫేవర్ అండ్ సిస్ట్రెస్ ఆఫ్ అవర్ లార్డ్ జీజస్ క్రైస్ట్ షీ వాజ్ డెలివర్ ఫ్రమ్ ద అవుల్ డ్యాబ్స్ ఆఫ్ సీన్ అండ్ షీ అండ్ షేమ్ అండ్ ఎలవేటెడ్ టు హైట్స్ ఆఫ్ హానర్ అండ్ డిగ్నిటీ ఎమ్మెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఒక మాటలో చెప్పాలంటే వేషిగా ప్రారంభమైనటువంటి రాహవు యొక్క జీవితం ముగింపు వచ్చేటప్పటికీ ఎంతో ఉన్నతమైన శ్రేష్టమైనటువంటి గొప్ప వ్యక్తి మనందరికీ రక్షణ ఇవ్వబోతున్నటువంటి గొప్ప వ్యక్తి యొక్క పుట్టుకకు మూల కారణంగా మారింది దావీదు మహారాజుకు ఒక నానమ్మగా యాజ్ ఎ గ్రాండ్ మదర్ ఇంత చక్కని పొజిషన్ నాకు పొందుకోవటానికి ముఖ్యమైన కారణం ఏదో కాదండి అందం కాదు జ్ఞానం అంతకంటే కాదు కులం గోత్రం కాదు ప్రియుల విశ్వాసం ఆ విశ్వాసం కూడా వాక్యం చేత దేవుని గురించిన మాటల చేత పునాది వేయబడిన విశ్వాసం ఈ ఉదయకాల ముందు వాక్యం నా నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా దేన్ని బట్టి మన విశ్వాసం దేవుని ఎందుకు కలిగి ఉన్నాం స్వస్థతను బట్టా దేన్నైనా ఈ లోక సంబంధమైన దాన్ని ఆశించా లేక దేవుని గుర్చిన ఆ గొప్ప కార్యాలైన మహిమను గుర్చిన విని ఆ వాక్య ముందు నమ్మకం ముంచి విశ్వాసంతో నువ్వు పునాది వేయబడిన వ్యక్తిగా క్రీస్తులో ఉన్నావా ఒకసారి పరిశీలన చేసుకుని పరీక్షించుకుని ప్రభు కొరకు జీవిద్దాం అటు విధంగా జీవింప చేయుటకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని ముందుకు నడిపించునుగాక ఆమె మే గో బ్లెస్ యు ఆల్ దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించునుగాక ఆమె